저는 지금 40대 초반에 직장을 다니고 있는 미혼 여성입니다. 어, 어렸을 적에는 항상 그제눈 바로 앞에 어떤 목표가 확실하게 항상 있었던 것 같아요. 학교 다닐 때는 이제 숙제를 해가지고 학교를 가는 게 목표였고, 그 다음에 좀더 커서는 이제 대학교를 가는 게 목표고요. 대학원을 가야 되고요. 그 다음은 직장을 잡아야 되고요. 어, 제가 건축 설계 쪽에 종사하는 사람이다 보니까 이제 그 자격증 시험도 이제 회사 생활을 하면서 열심히 공부 같이 하면서 그것도 다 봤고요. 그리고 지금 돌이켜 생각하면 30대 때는 정말 미친 듯이 일만 하면서 산것 같아요. 그래서 한 30대 중반쯤에 제가 딱든 생각이 왜 내가 뭘 위해서 이렇게 미친 듯이 달려왔나 그런 생각이 갑자기 들게 됐어요. 그래서 사실 한 3년 전쯤 그 다니던 회사를 관두고요. 1년 동안 그 어디 일본에라는 나라에 가서 1년 동안 하고 싶은 것도 하면서 놀면서 스트레스 없이 그렇게 잘 지나다가 다시 돌아왔거든요. 번업으로 돌아가서 그 옛날 회사보다는 훨씬 더 스트레스가 덜한 회사에서 뭐 봉급은 좀 약간 덜 받아도 훨씬 더 마음 편하게 어, 지내고 있는데요. 어, 이렇게 특별한 그 다음 목표가 약간 어, 없어진 그런 느낌 그리고 어, 이렇게 목표 없이 그냥 이렇게 아무 생각 없이 살아도 되나 그것이 궁금해서 왔고요. 어떻게 하면 잘 사는 건지 아무 걱정 없이 살면 제일 잘 사는 거예요. <웃음> 아니 근데 어, 예전에는 항상 어떤 목표가 있고요. 그거를 달성하면서 네, 살았는데 그러니까 어릴 때부터 목표가 있어서 쭉 살았잖아요. 그래서 자기가 서른 삼십 대 중반에 내가 왜 이렇게 미친 듯이 뭘 향해서 살아가느냐라고 자기 스스로 자기에게 의문을 갖고 그래서 그만뒀다 그랬잖아요. 그런데 또 옛날처럼 그렇게 미친 듯이 살고 싶으면 그렇게 살면 되잖아요. 그게 문제가 있다고 생각해서 놔버렸으면 이제 편하게 살면 되죠. 아, 그래도 살아, 그렇게 살아도 되나? 라고 한테 물었기 때문에 된다. 이렇게 대답합니다. 아무 문제가 없어요. 지구를 생각해도 문제없고 미국을 생각해도 문제없고 자기 개인을 생각해도 아무 문제가 없어요. 근데 이렇게 마음이 이렇게 허한 이유는 뭘까요? 그거는 미친 듯이 살아가던 그 관성, 그 중독성이 아직 덜 빠졌어 그래요. 그 습성이 무의식 세계에 남아가지고 가만 못 있는 거지. 가만 있으면 뭔가 뒤처지는 것 같고 뭐 허송세월 하는 같은 그런 심리적 불안이 일어나죠. 예를 든다면 어, 어떤 사람이 담배에 중독이 됐다. 그러면 더 좋은 담배를 피우려고 하고 술에 중독이 됐다 하면 더 좋은 술을 먹으려고 하잖아. 그런데 아무리 좋은 담배를 피운다 해도 안 피우는 것도 못하고 아무리 좋은 술을 먹는다고 해도 안 먹는 것도 못해요. 그걸 탁안 먹는 쪽으로 가면 아무 일도 안 해도 되는데 그럴 때 확연히 깨닫지 않으면 어떤 문제가 생기냐면 친구들이 막 좋은 술 갖다 놓고 먹고 좋은 담배 피우고 이러면 내만 세상에서 처졌나 나만 손해보나 이런 의식이 든다면 아직도 옛날의 중독성 술, 담배, 마약의 중독성의 잔재가 내한테 남아있기 때문에 그런 걸볼때 약간 마음이 끄달리는 거예요. 중독성이 없으면 뭐 그거 여러분들 영화에서 보면 왜 여기 깽단들이 마약 거래하면서 이게 진짜냐 가짜냐 품질이 어떠냐 할때 이렇게 봉지 뜯어가 하얀 가로 이래 종이에 여가 콧구멍에다 빨아보고는 <웃음> 아 좋다 이런 얘기 하잖아요 마약하는 사람은 마약에도 또 질이 있어요 아시겠어요? 그런 것처럼 그러나 마약을 하지 않는 사람 볼 때는 그게 좋으면 뭐하고 나쁜면 뭐하겠어요 그 좋은 소리면 뭐하고 나쁜 소리면 뭐하고 그거 좋은 담배면 뭐하고 나쁜 담배면 뭐하겠어요 그런 것처럼 아무리 사람들이 미친 듯이 살아가고 돈을 태산같이 쌓고 지위를 높여가도 그게 내가 가는 행복의 길이 아니라 생각하면 그걸 쳐다보고 불안해할 이유가 하나도 없어요. 아무리 사람들이 앞에서 막 다름질을 해가 쫓아가더라도 그 끝부분이 낭떨어지다. 그러면 내가 그 휩쓸려 따라갈 필요가 없어요. 그 쫓아가는 사람 순서대로 먼저 죽으니까. 
천천히 가면 되지. 그런 것처럼 자기가 아직 그 잔재가 남아 있다. 그 습성이 남아서 그렇습니다. 이게 이제 명현현상이라 그러는데 이게 병을 치료할 때도 그렇고 어, 어떤 거든 다 그런 후유증이 좀 있습니다. 이거는 이제 까르마가 이 관성의 법칙이 있어서 그래요. 그러니까 움직이는 물체는 계속 움직이려 하고 멈춤 있는 물체는 계속 멈춰 있으려고 하는 것처럼 과거에 살아온 습성이 이, 이 습성에 의해서 우리는 살아가거든요. 흘러간다는 거예요. 그 업식에 의해서 흘러가는데 그 업식이 남아 있기 때문에 그러니까 생각은 이제 이거 안 되겠다 해서 해도 무의식 세계에서는 계속 그게 작용을 해서 심리가 그렇게 불안한 거예요. 조금 더 기다리면 괜찮아요. 조금 더 놀면. 선생님의 책 중에 왜그 욕심을 너무 많이 내면 그, 그 고단해지고 힘들어진다는 말씀을 하셨잖아요. 그래서 제가 돌이켜 생각하면 옛날 그 직장 생활이 이렇게 힘들었던 이유가 너무 제가 많이 욕심을 낸것 같아요. 근데 어, 너무, 너무 잘하려고, 뭐든지 너무 잘하려고 하고, 그게 제 욕심이 아니었나. 그래서 지금은 훨씬 더, 음, 편하게, 마음 편하게 사는데, 어, 너무 아무 생각 없이 이렇게 그냥 하루하루. 아무 생각 게... 없이 하루하루 살면 안 되지. 시간 나면 한거 하면 여기 저기 길거리에 어, 구걸하는 사람들 위해서 저 여기 뉴욕에도 신문에 보니까 밥을 못 먹어 굶는 사람 많다며요. 그래서 여기 어떤 자선 단체가 그 식사를 제공하는 단체가 있는데 그런데 가서 봉사하면 되고 예를 들면 할 일이 굉장히 많지. 그런데 왜 가만히 방 안에만 있을라 그래요? 명상을 해도 되고 요가를 해도 되고 봉사를 해도 되고. 할 일은 얼리 있는데 욕심이라는 것은 내가 대통령 되겠다 내가 재벌 되겠다는 게 욕심이 아니에요 욕심이라는 것은 내가 세운 목표하고 내가 노력이 언버란스가 이렇게 안 맞을 때 그걸 욕심이라고 그래요 다시 말하면 좋은 대학은 가고 싶은데 공부는 하기 싫다 그럼 그게 욕심이에요 실력은 안 되는데 성적은 잘 나오고 싶다 이런 걸 욕심이라고 그래요 그러니까 목표를 세우고 그 목표를 향해서 노력을 하는 건 욕심이 아니에요. 안 됐을 때 욕심이냐 아니냐는 기준은 간단해요. 그 목표가 달성 안 됐을 때 좌절과 절망하면 그건 100% 욕심이에요. 그런데 안 되면 욕심이 아닌 경우는 어떠냐. 이래서 안 되면 어? 안 되네. 저래 볼까? 어? 어? 이것도 안 되네. 그러면 이렇게 해볼까? 이렇게 의식이 흐르면 그거는 아무리 큰 목표를 세워도 욕심이 아니다. 이 말이에요. 여러분들이 스트레스를 받는다는 것은 욕심이죠. 그러니까 지금 학생들이 다 공부 스트레스 받는 이유는 자기 실력 이상의 평가되기를 바라기 때문에 회사 같은 데 가서도 자기 실력 이상으로 어떤 능력을 발휘하려고 그러니까 스트레스를 받죠. 그냥 자기 실력껏 하는 거죠. 그러면 대충 하라 이 얘기 아니에요. 우리는 최선을 다해서 하되 평가에 너무 연연하지 마라 이 얘기 평가에. 남이 어떻게 평가하느냐 그게 연연하지 마라. 이거를 옛날 말로 하면 일은 사람이 하고 뜻은 하늘이 이룬다 이렇게 표현했어요. 이걸 잘못 들으면 하늘이 전부 조정한다 이런 뜻이 아니라 일은 사람이 하고 뜻은 하늘이 이룬다 이 말은 나는 최선을 다하되 결과에 연연하지 마라. 그러면 삶이 훨씬 편안해지고 행복해지 스님이 지금 이래 강연하고 이래 이런 거를 막 우리나라 스님 중에 내가 제일 유명해야지 이런 목표 갖고 할까? 어? 그런 거 아니야. 자기의 재능을 가지고 최선을 다할 뿐이에요. 평가는 내가 하는 게 아니에요. 세상 사람들이 하는 거예요. 그러니까 세상 사람들의 평가에 연연할 필요가 없어요. 오늘 강의 끝나고 이 중에 앉은 뭐한 200여 명 중에도 아, 부분이 좋았다. 이런 사람도 있고. 뭐, 설, 뭐, 이름만 높더니, 뭐, 들어보니 별거 아니네. 뭐, 애, 애들 얘기, 무슨 인생 얘기만 하더네. 이렇게 평가하는 사람도 있는데, 그건 각자 자기의 평가예요. 그래서 우리가 칭찬해도 들뜨지 말고, 비난해도 
연연하지 마라 이런 말을 하거든요. 다 사람은 각각 사물을 보는 관점이 다르기 때문에 그들 나름대로 생각하고 평가하고 그렇게 하는 거예요. 거기에 내가 들뜨게 되면 내 인생이 없어지는 거예요. 그래서 자기가 자기 인생의 목표를 세우고 그냥 꾸준히 해나가면 돼요. 일을 뭐 게으르게 하라 그게 편안한 거 아니에요. 일을 할때 일을 열심히 해야지 왜 게으르게 합니까? 청소를 하려면 청소를 깨끗이 깔끔하게 잘해야지. 그러나 그 평가에 연연하지 말라는 거예요. 그 평가에만 연연하지 않으면 어떤 일을 해도 그냥 그 무거운 짐을 지거나 그렇지는 않습니다. 승진을 하려고 하거나 뭐 목표를 두죠. 그러니까 내 사는 삶이 어떤 목표를 달성하기 위한 수단이 되면 스트레스를 받습니다. 사는 게 이대로 목표여야 돼요. 과정이 그냥 즐거워야 돼요. 과정은 고, 고행인데 결과는 행복이다. 이런, 이렇게 하기 때문에 인생이 피곤한 거예요. 여기에 있으면 더 미진하니까 아니요. 계속 써 있네. 아니요. <웃음> 그런 큰 목표 없이 그냥 지금 다니는 직장 어, 편안하게 다니는 것도 큰 목표 없이 이렇게 하루하루 살아가는 게 자기는 다람쥐는 무슨 목표를 향해서 산다고 생각해요? 도토리를 매일 모으는 목표로. 다람쥐한테 물어봐야 그런 목표 있는 거 없지. 토끼는 무슨 목표를 갖고 살까? 원래 인생에는 그런 또렷한 목표란 게 없습니다. 밥 먹고 사는 거지. 밥 먹고 살면서 여유가 있으면 조금 나쁜 일보다는 좋은 일 쪽으로 하는 게 좋다는 거. 그러니까 인생을 너무 과대평가하기 때문에 인생살이가 짐승보다도 못한 거예요. 얼마나 사람의 삶이 하찮으면 나는 새를 어? 부러워하고 산에 있는 짐승을 부러워한다. 이건 인생이 그만큼 고달프다는 얘기거든요. 그런데 그 인생이 과다한 목표를 정해서 그래요. 이 신부님이나 목사님 같으면 뭐 기독교 신 같으면 뭐 전도를 해야 된다든지 뭘, 뭘 해야 된다 이렇게 사명감을 너무 많이 갖고 있기 때문에 얼굴이 밝지가 않습니다. 덜 무거운 짐을 지고 있어요. 그래서 좋게 말하면 엄숙하죠. 그게 좋은 거 아니에요. 그러니까 사람은 이렇게 가볍게 살아야 됩니다. 음. 그리고 여유가 생기면 경제적으로 타인에게 보시도 하고 가난한 사람을 위해서 시간적 여유가 생기면 봉사활동도 하고 이렇게 살아가면 저절로 어, 더내 내 재능을 어디에 쓸 거냐 하는 목표가 지금처럼 돈 번다 공부한다 이런 개념이 아닌 쪽으로 저절로 생겨납니다. 그건 지금 걱정할 필요가 없어요. 지금은 과거의 그 중독성이 좀더 빠져야 되고 그, 그동안에 약간 좀 방황을 하겠죠. 그러나 이제 이렇게 자기 삶의 여유를 가지고 이렇게 스트레스 받아가면서 봉사하는 게 아니라 어, 편안한 상태에서 어, 봉사도 하고 보시도 하고 이렇게 살면 자기도 행복하고 남에게도 도움이 됩니다. 네.